আসসালামু আলাইকুম আমার কোর্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত বুটস্টপ বাংলা টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা শিখব বুটস্টপের টাইপোগ্রাফি নিয়ে কি শিখব বুটস্টপের টাইপোগ্রাফি মানে হচ্ছে আমরা বুটস্টপের যে সব কন্টেন্টগুলো নিব সেই সব কন্টেন্টগুলোর জন্য কিছু ক্লাস আছে যেমন এইচ1 এর জন্য পি ট্যাগ এর জন্য তারপরে যে পি ট্যাগগুলো আমরা নিব সেই পি ট্যাগগুলোর সাইজ কি রকম তাদের ডিফল্ট লাইন হাইট কি রকম আমরা ডিসপ্লের জন্য মানে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স এ যে সকল হেডিংগুলো আছে হ্যাঁ এই হেডিংগুলোর জন্য আমরা কীরকম ক্লাস নিতে পারি তার আরও বিভিন্ন রকম ক্লাস আছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ওকে তো আমরা আগে আমাদের ফোল্ডারে যাই অলরেডি একটা ফাইল করেছি আমরা যেখানে আমরা সিএসএস এবং জেএস ফাইল অ্যাড করেছি কিসের বুট স্টেপের সিএসএস এবং জেএস ফাইল অ্যাড করেছে কোথ থেকে সিডিএম থেকে তাহলে আমরা প্রথমে একটা কন্টিনিউ নিলাম তারপর নিব ডি রো আমরা জানি আমাদের রো অ্যান্ড কলম করে নিতে হবে আমরা নিব কি কল এম ডি সিক্স মানে দুই ভাগে ভাগ করে নিব কল এম ডি সিক্স একবার কল এম ডি সিক্স আর একবার ওকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলাম জাস্ট এক্সাম্পল দেখানোর জন্য বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আমরা বুটেস্টপ বুটেস্টপে যখন পি ট্যাগ দিয়ে লিখবো যেমন হ্যালো বা পি লিখি লরেম লিখি লরেম নিলাম আমরা যদি রিলোড দিই এটাকে যদি রিলোড দিই ওপেন করি আচ্ছা এটা কি না এটা না আমাদের ফোল্ডার হচ্ছে এটা এই যেটা ওকে সো আমরা এই কি কি হলো এখন জাস্ট কি করলাম পি ট্যাগ নিলাম এখানে একটা আমি এখানে আরেকটা নিই এই যে নর্মালি এখন কি দেখা যাবে আমাদেরকে দুইটা কলাম দেখা যাবে হ্যাঁ সিক্স কলাম সিক্স কলাম এক পাশে সিক্স কলাম আরেক পাশে সিক্স কলাম দেখা যাবে এই যে এক পাশে সিক্স আরেক পাশে সিক্স বুঝে গেল সো বাই ডিফল্ট বুট স্টেপের আপনার ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে ওয়ান র্যাম বাই ডিফল্ট বুট স্টেপের ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে ওয়ান র্যাম আমি এখানে কমেন্ট করে লিখে দিই ওয়ান র্যাম ওয়ান র্যাম মানে হচ্ছে সিক্সটিন পিক্সেল সিক্সটিন পিক্সেল বাই ডিফল আছে ওকে কত পিক্সেল সিক্সটিন পিক্সেল আর লাইন হাইট হলো লাইন হাইট এইচ আই জি এস টি হাইট হলো কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কি বললাম বাই ডিফল বুট স্টেপের আমাদের ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে সিক্সটিন পিক্সেল লাইন হাইট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিক্সেল এবং এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর কি আপনার কী জেনে বলে এটা এই লাইন হাইট তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু বুট স্টেপ ফাইভে মার্জিন টপ জিরো থাকে এবং মার্জিন বটমে ওয়ান রেম থাকে মানে সিক্সটিন পিক্সেল থাকে ওকে এগুলো জাস্ট টাইপোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা যে বিভিন্ন রকম টেক্সের কী কী স্টাইল ওরা বুট স্টেপ দিয়েছে ওকে এই নিয়ে আলোচনা আজকের ভিডিওতে ওকে আচ্ছা এখন আমরা যদি এখানে এইচ ওয়ান নেই হ্যালো এইচ ওয়ান এভাবে যদি আমরা সিক্স পর্যন্ত নেই টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা চেঞ্জ করে দিই টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স তাহলে কীরকম দেখাবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমরা কি নিলাম আমরা এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত নিলাম এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত নিলাম ঠিক আছে এই যে এরকম দেখা যাচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত আমরা যদি রিলোড দিই তাহলে আমাদেরকে এভাবে দেখাচ্ছে তাই না বুট স্টেপে আমাদের এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত নিলে এভাবে দেখাবে তাহলে এইচ ওয়ানের সাইজ কত এইচ ওয়ানের আমরা যদি ইন্সপেক্ট করি আমরা যদি ইন্সপেক্ট করি তারপর এইচ ওয়ান এখানে ক্লিক করি ডান দিকে দেখব যে আমাদের বুট স্টেপে এইচ ওয়ান ট্যাগের জন্য সাইজ দেওয়া হয়েছে কি টু পয়েন্ট ফাইভ রেম কি সাইজ দেওয়া হয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ রেম ওকে তো এরপরে আমরা যদি এস ফোর দেখি তাহলে দেখবো যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া হয়েছে বুঝে গেল সব বিভিন্ন ট্যাগের বিভিন্ন সাইজ বাই ডিফোর দেওয়া থাকে ক্লিয়ার তো আমরা চাইলে আরেকটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে পি নিয়ে আর একটা পি হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর রিলোড দিলাম হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে সো বুটেস্টে আপনার ক্লাস আছে 
h1 থেকে h6 পর্যন্ত যেমন আমরা যদি p এক এর মধ্যে একটা ক্লাস নেই h1 তারপর আমরা যদি নেই h2 তাহলে দেখবেন h1 এর মত কাজ করবে মানে h1 এর মত বড় হয়ে যাবে মোটা হয়ে যাবে এই h1 এর মত যতটুকু ছিল এই p ক্লাসটা p ট্যাগটা হয়ে গেছে এরকম কি হয়েছে এই যে আমরা h1 ক্লাস ইউজ করাতে বুঝা গেল h1 ক্লাস ইউজ করাতে আমাদের কি হয়েছে এই h1 ট্যাগ এর মত হয়ে গেছে এই যে দেখেন আমরা কি ইউজ করলাম ক্লাস h1 h2 এভাবে আপনি প্লাস h4 h6 ইউজ করতে পারবেন যখন h3 ইউজ করলে কি হবে এই যে h3 ক্লাসের স্টাইল হচ্ছে এটা বুঝা গেল সো এটাই হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ টাইপোগ্রাফি আর কি বুটস্ট্র্যাপ টাইপোগ্রাফি তারপর আমরা এছাড়া আমরা ইউজ করতে পারতাম যে ডিসপ্লে ক্লাসটা ইউজ করতে পারতাম যেমন আমরা যদি এখানে লিখি my display আমরা যদি রিলোড দিই আমাদের দেখাবে এরকম তাই না এখন আমরা যদি এখানে ক্লাস ডিসপ্লে লিখি ডিসপ্লে হ্যাঁ 1 থেকে 6 পর্যন্ত নিতে পারবো আমরা যদি ডিসপ্লে 1 নেই এই দেখেন my display 1 তার মানে আপনি যদি ডিসপ্লে 1 নেন তাহলে আপনি এরকম বড় করে দেখাবে ডিসপ্লে 2 নিলে আর একটু ছোট 3 নিলে আর একটু ছোট এভাবে আরো ছোট ছোট দেখাবে বুঝে গেল সো এই ক্লাসগুলো আপনাকে এই ক্লাসগুলো মনে রাখতে হবে যে ডিসপ্লে ওয়ানের কাজ কি এইচ ওয়ানের কাজ কি ডিফল্ট পি ট্যাগের ফন্ট সাইজ কত এইচ ওয়ান কি করে তাদের প্যাডিং কত এইগুলো হচ্ছে টাইপোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা ওকে সো এইগুলো প্র্যাকটিস করবেন আপনি আরও আছে যেমন আমরা যদি আমরা যদি কি লিখি যেমন আমরা যদি এইচ ওয়ান লিখি হ্যালো দেয়ার তারপর যদি লিখি স্মল ট্যাগ দিয়ে I am small যদি লিখি তাহলে আমাদের কীরকম দেখাবে আমাদের দেখাবে এরকম হয়েছে হ্যালো দেয়ার আই এম স্মল হুম স্মলটা সম্ভবত এভাবে নিব না আমরা আমরা স্মলটা নেওয়ার জন্য অন্য একটা উপায় বের করব সেটা হলো এইচ ওয়ান তাই না এইচ ওয়ান স্মল স্মল নিলাম ওকে কিন্তু এটা তো স্মল হয়ে হয়ে যাওয়ার কথা তাই না স্মল 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 ক্লোজ করলাম এটাও ক্লোজ করলাম তাই না আমাদের কি হলো আমরা যদি একটু রাইট ক্লিক করি ও আচ্ছা আমরা তো স্মল ট্যাগের ভিতর নিয়েছি তাই না সরি এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতর নিয়েছি দেড়শ আমাদের সবগুলো এরকম হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি স্মলটা এখানে নেই তাহলে কি হবে এই যে ছোট হয়ে গেল বুঝে গেল তো স্মল ট্যাগটা ইউজ করলে কি হবে এখানে এরকম দেখাবে মূলত কি মূলত এখানে সব স্টেমেল ট্যাগের মতোই কিন্তু বুট স্টেপে এসে এই সকল ট্যাগগুলোকে তাদের তারা কি করছে নিজস্ব স্টাইল দিয়েছে ওকে নিজস্ব স্টাইল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এখানে হ্যাঁ নিজস্ব স্টাইল এগুলো কিন্তু সব আপনারা যখন বুট স্টেপ লোড দেবেন না বুট স্টেপ ছাড়া যখন আপনি দেখবেন তখন দেখবেন যে তেমন একটা পার্থক্য নেই তেমন একটা পার্থক্য নেই ওকে তো এখানে জাস্ট কি করা হয়েছে বুট স্টেপে নিজেদের মতো করে তারা স্টাইল করছে আর কিছু না ওকে তো এইচ ওয়ান হলে এরকম স্মল হলে এরকম আচ্ছা এছাড়া আরও আছে যেমন ধরেন স্মল তো বললাম তারপর মার্ক আছে অনেকগুলো যেমন ব্লক কোড আছে যেমন আমি যদি ব্লক কোড ইউজ করি আমাদের স্টেমেলে যে ব্লক কোড ক্লাসগুলো আছে ব্লক কোড আমরা যদি পি লরেম নিই তাহলে কীরকম দেখাবে এই যে ব্লক কোড হলে এরকম দেখাবে হ্যাঁ এরকম দেখাবে আমরা যদি কিউ নিই আমরা যদি কিউ ট্যাগটা নিই আমরা যদি কিউ ট্যাগটা নিই হ্যালো কিউ সেভ দিয়ে রিলোড দিয়ে যে আমাদের এরকম দেখাবে বুঝে গেল আমাদের এরকম দেখাবে যেমন ব্লক কোডের জন্য একটা নিয়ম আছে ব্লক কোডের জন্য একটা সুন্দর একটা নিয়ম আছে যেমন আমরা তো ব্লক কোড এভাবে নিলাম তাই না এভাবে নিলে এরকম দেখাবে কিন্তু আপনার যদি এখানে ব্লক কোডের মধ্যে ক্লাস ব্লক ব্লক কোড নেন তাহলে কীরকম দেখাবে এই যে দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন ক্লাস ব্লক কোড নিলে আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে ক্লাস ব্লক কোডের ভিতরে আরেকটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই ব্লক কোড ক্লাসের ভিতরে আমরা যদি এর ভিতরে আমরা যদি ফুট অ্যান্ড ট্যাক্টাকে নিই এরপর ফুট অ্যান্ড ট্যাকের নিচে যদি আমরা লিখি ব্লক কোড ফুটার তাহলে যদি আমরা কি নেবো বাই শিপ গ্রামের তাহলে কীরকম দেখাবে আমরা যদি রিলোড দিই এই যে এভাবে দেখাবে দেখেন এতটুকু দেখাবে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে একটা কেউ একজন কথা লেখছে তা কে লেখছে সেটা এইভাবে দেখা গেল কোনো একটা লেখা লেখছে কেউ হ্যাঁ কে লেখছে সে এভাবে লেখছে মানে সে হচ্ছে এটা এই নামে এই এই ব্যক্তিটা লেখছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ওকে সব কী নিলাম 
আমরা ব্লক কট নিলাম তার ভিতরে ক্লাস নিলাম ব্লক কট এই ব্লক কটের ভিতরে ফুটার নিলাম ফুটারের ভিতরে ক্লাস নিলাম ব্লক কট ফুটার তাহলে আমাদের আউটপুটটা হবে আসবে এরকম বুঝে গেল সো আপনারা কি করবেন প্রত্যেকটা ট্যাগ এবং তাদের ক্লাসগুলোকে এভাবে ইউজ করবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে কোন ট্যাগের কোন ক্লাসে কি কাজ হুম কোন ট্যাগের কোন ক্লাসে কি কাজ এগুলো প্র্যাকটিস করলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন আমরা যদি আর একটু দেখি আমরা যদি আর একটু দেখি হ্যালো দে আর গুড নাইট আমরা এই কথাটা লিখলাম আমাদের আউটপুটটা কি আসবে হ্যালো দে আর গুড নাইট আচ্ছা আমরা বাম দিকের কলামে অনেকগুলো নিয়ে ফেলছি তাই না আমরা এখন যাবো ডান দিকের কলামটা যে নিচের এই কলামটা যাবো এখানে লিখব এই যে এখানে ডান দিকে চলে আসছে হ্যালো দে ওকে তো এখানে একটা ক্লাস আছে বুট স্টপে আপনার টাইপোগ্রাফির জন্য অনেকগুলো ক্লা ক্লাস আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা যদি লিখি লিড শুধু লিড ক্লাসটা লিখি তাহলে কি হবে হ্যাঁ দেখেন লিড ক্লাসটা লিখলে কিন্তু এরকম হয়ে যাবে লিড ক্লাসটা লিখলে এরকম হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আমরা যদি আবার একটা নিই হ্যালো টেক্সট লিড আমাদের আউটপুটটা আসবে এরকম এখন আমরা যদি একটা ক্লাস নিই ক্লাস টেক্সট লিড আমরা যদি রিলোড দিই কিছু হবে না হবে না এর কারণটা হচ্ছে টেক্সট লেফট লেফট কি টেক্সট লেফটের কাজ হচ্ছে মানে বাম দিকে অ্যালাইন করে দেওয়া আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করলাম আমি রাইট ক্লিক করলে এখানে আসি যে এখানে টেক্সট লেফটে ক্লিক করলে ডান দিকে আসে আমরা যদি ক্লাসটা খুঁজে পাই টেক্সট লেফটে না টেক্সট লেফট এই ক্লাসটা তো পাওয়ার কথা লিড পাইছে হ্যাঁ কিন্তু টেক্সট লেফটটা পাইল না কেন টেক্সট লেফট তাই না টি এক্স টি টেক্সট লেফট এটা তো পাওয়ার কথা টেক্সট লেফট হচ্ছে আপনার বাম দিকে অ্যালাইন করে দেওয়ার টেক্সট লেফট যেমন আমরা যদি টেক্সট ইন দি তাহলে ডান দিকে নিয়ে যাবো না নিল না তার মানে কি আমাদের এই যে নিচ্ছে এখন নিচ্ছে এই যে টেক্সট ইন আমাদের বুট স্টেপ সিএসএ ফাইলের লোড নিতে সময় নিছিল হ্যাঁ তো আমরা যদি এখানে আমরা লেফট নিই এই যে লেফট নিলে বাম দিকে অ্যালাইন হবে কিন্তু এখানে ক্লাস দেখা যাচ্ছে না ওকে বাট আমরা যদি রাইট নিই তাহলে রাইট নেট হবে কি ইঞ্চ টেক্সট ইঞ্চ এই যে ডান ডান দিকে চলে গেল মানে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি আচ্ছা টেক্সট লেফটটা পাচ্ছে না হ্যাঁ টেক্সট লেফট সম্ভবত নাই সম্ভবত নাই আমরা যদি দেখে আসি গেট বুট স্টেপে টেক্সট লেফট নাই আসো তো টেক্সট লেফট টেক্সট রিনেম টেক্সট লেফট অ্যান্ড টেক্সট রাইট টু ও আচ্ছা টেক্সট স্টার্ট ও টেক্সট লেফট না সেটা হয়ে গেছে এখন টেক্সট স্টার্ট ওকে স্টার্ট আমরা যদি রিলোড দিই এই যে দেখো এখন দেখা যাবে টেক্সট স্টার্ট হ্যাঁ এই যে টেক্সট স্টার্ট হ্যাঁ এই দেখছেন ক্লাসগুলো চেঞ্জ হয়েছে বুঝতে পারছো ফাইভে ক্লাসগুলো চেঞ্জ হয়েছিল সো কী হবে টেক্সট স্টার্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা লেখাকে বাম দিকে অ্যালাইন করা টেক্সট ইড হচ্ছে কোনো একটা লেখাকে ডান দিকে অ্যালাইন করা আলটিমেটলি আপনারা যখন ক্লাসগুলোকে দেখবেন আলটিমেটলি এখানে সিএসএস কি দেওয়া আছে টেক্সট অ্যালাইন লেফট আর টেক্সট ইন্ডের জন্য টেক্সট অ্যালাইন হয়ে গেল টেক্সট ইন্ড কোথায় গেল এই যে টেক্সট ইন্ড হচ্ছে রাইট বুঝে গেল টেক্সট অ্যালাইন রাইট তার মানে ওই আলটিমেটলি সিএসএস আমরা যে সিএসএসগুলো শিখছিলাম সেগুলোই কিন্তু বুট স্টপে কী হয়েছে বুট স্টপে এগুলো আগে থেকে ডিফাইন করা আছে ওরা নিজস্ব নাম দিছে সেগুলো আপনারা কী করছেন আমাদের কি কী করতে হবে আমাদেরকে সেগুলো জানতে হবে যে কোন ক্লাসের কী কাজ ওকে এরকম আরও অনেকগুলো আছে যেমন কি থাকতে পারে টেক্স ব্রেক হ্যাঁ তারপর টেক্স সেন্টার সেন্টার আনার জন্য যেমন আমরা যদি লিখি সেন্টার মি তারপর আমরা যদি এখানে ক্লাস নেই টেক্স সেন্টার আমরা যদি রিলোড দিই 
সময় নিচ্ছে এই যে সেন্টারে চলে গেছে কোন ক্লাস ইউজ করলো টেক্স সেন্টার টেক্স সেন্টার ইউজ করা কি হলো আমাদের এই লেখাটা সেন্টারে চলে গেল কি হলো আমাদের এই লেখাটা সেন্টারে চলে গেল বুঝতে পারছেন এই টেক্স সেন্টার টেক্স স্টার টেক্স ইন এগুলো হচ্ছে টাইপোগ্রাফি নিয়ে টাইপোগ্রাফি ক্লাস বুট স্টপ টাইপোগ্রাফি ক্লাস হচ্ছে কি এইগুলো আমরা আর একটু এক্সাম্পল দেখি যেমন আমরা যদি লিখি গো টু গুগল একটা লিঙ্ক নিলাম হ্যাঁ একটা অ্যাঙ্কোর ট্যাগ নিলাম আমি এখানে লিখব এসটিপি ডাব্লিউ ডাবলিউ ডট গুগল ডট কম সেভ দিয়ে রিলোড দিলে আমাদের কী দেখাবে আমাদের এরকম দেখাবে তাই না আন্ডারলাইন দেখাচ্ছে সো এখন এই আন্ডারলাইনটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমরা কি দিব এখানে ক্লাস টেক্স ডেকোরেশন নাল সেভ দিয়ে আমরা যদি রিলোড দিই এ দেখেন আন্ডারল্যান্ডটা চলে গেছে বুঝে গেল আন্ডার আমি জুম করলাম একটু আন্ডারল্যান্ডটা কিন্তু চলে গেল কীভাবে গেল এই ক্লাসটা ইউজ করা হয় টেক্সট ডেকোরেশন নান এই টেক্সট ডেকোরেশন নান আলটিমেটলি কী করে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এই দেখেন টেক্সট ডেকোরেশন নান আলটিমেটলি টেক্সট ডেকোরেশন নান করে দিচ্ছে বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে বোর্ড স্টেপের টাইপোগ্রাফি মানে টাইপোগ্রাফি নিয়ে আপনাদের অনেকগুলো ক্লাস আছে সেই ক্লাসগুলোকে যা আপনাকে জানতে হবে যে কোন ক্লাসে কী কাজ से क्लसगू जानले अपनी एस्टिमेट टैगे से गाप्लाई कर देवे दैट से और किचू ना और किसान ये हम बुढ़ेश टाइपोग्राफी एरक आो अनेक आज जमन टेक्सट लोअर लोअर केस टेक्स आपार केस तर कैपिटल आईज हाँ जेमन जी बोली पी हेलो आप जी बोली बला जाए बोल तो लोअर केस वार्क आप जी रिलोट दी हमें छोटो हाथ देखा तक আমরা এটাকে যদি বলি ক্লাস ক্লাস টেক্সট ক্যাপি টালাইস এই ক্লাসটা ইউজ করি তখন কি হবে এই দেখেন সব প্রথম অক্ষর বড় হয়ে গেছে ক্যাপিটালাইজ ইউজ করলে ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা বড় হয়ে যাবে ওকে প্রথম লেটারটা বড় হয়ে যাবে আমরা যদি বলি টেক্সট আপার কেস আচ্ছা এটা থাক আমরা এটা নিই আমরা যদি বলি টেক্সট আপার কেস আপার কেস আমরা যদি রিলোড দিই হ্যাঁ দেখেন সরি এটা কী হয়েছে আপার কেস তাই না ও ডবল পি হবে এটা ডবল পি একটা না দুইটা হবে আপার কেস এ দেখেন এই যে বড় হাতের হয়ে গেছে বুঝে গেল সো এগুলো আপনাকে জানতে হবে কিন্তু হ্যাঁ কোন ক্লাসের কী কাজ কীভাবে করলে কি হয় ক্লিয়ার তো আমরা আমরা যদি গেট গুড স্টেপে যাই তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারবো সহজে বুঝতে পারবো যে আমাদের টাইপোগ্রাফি নিয়ে কী কী আছে যেমন টাইপোগ্রাফি এই যে টাইপোগ্রাফি এখানে যাবেন সার্চ করবেন এই যে টাইপোগ্রাফি নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস দেওয়া আছে যে আমরা যত যেগুলো দেখলাম একটু আগে দেখছেন এইচ ওয়ান লিড হ্যাঁ অনেকগুলো ক্লাস আছে আপনারা কী করবেন গেট বুড স্টেপে যাবেন আমি বলে দিচ্ছি গেট বুড স্টেপ ওয়েবসাইটে যাবেন ডকসে যাবেন তারপর কী করবেন টাইপোগ্রাফি সার্চ করবেন টাই টাইপোগ্রাফি সার্চ করবেন তাহলে টাইপোগ্রাফি নিয়ে যে সকল কইগুলো আসলো না টাইপো এই যে এখানে টাইপো লিখলে আপনার সাজেশনটা দেখাবে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি এই পেজটা ওপেন হবে এখান থেকে আপনারা দেখবেন হ্যাঁ একটু একটু পড়বেন আর দেখবেন যে কোথায় কোন ক্লাস ইউজ করছেন জাস্ট ক্লাস আর কিছু না এইচ ওয়ান ইউজ করলে কি হবে এইচ ওয়ানের জন্য আলাদা ক্লাস আছে আবার আবার কি আছে এই যে টেক্সটগুলোকে মিউটেড করার জন্য টেক্সট মিউটেড নামে ক্লাস আছে ডিসপ্লে ওয়ান ডিসপ্লে থ্রি সিক্স ক্লাস আছে তারপর আরও আছে লিড ক্লাস তারপরে কোনো একটা কি লেখা আছে আরও কি ক্লাস স্মার্ট ক্লাস স্মল ক্লাস হ্যাঁ তারপরে আছে আপনার বিভিন্ন রকম ক্লাস আছে এই যে এই যে ব্লক কোডটার জন্য ব্লক কোড ক্লাস টেক টাইপোগ্রাফি নিয়ে যত রকম ক্লাস আছে সব এখানে ডিপেন্ড করা আছে আপনারা কী করবেন জাস্ট ক্লাসগুলোকে মুখস্ত করবেন আর আপনারা স্টেবিল ট্যাগে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করবেন বুঝে গেল এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের টাইপোগ্রাফি নিয়ে ক্লাস সো নেক্সট ভিডিও আমরা নেক্সট ভিডিও ভিডিওতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাই বাই